Miyamura, al despertarse, nota que al lado de su cama se encontraba su amigo llamado Shindo. Ellos se hicieron amigos hace unos años atrás. Shindo era la única persona que lograba ver su lado interesante, a diferencia del resto de las personas que solo lo veían como alguien raro. Shindo le pregunta si está saliendo con Hori, pero le dice que aunque él ya le confesó que la amaba, aún no recibió una respuesta y además piensa que su confesión solo le va a causar molestias a Hori. Shindo al escuchar esto, lo motiva para que no abandone lo que siente por Hori. Al día siguiente, Hori intenta evitar encontrarse con Miyamura porque no sabe cómo reaccionar luego de su confesión, pero tarde o temprano iban a cruzarse. Al encontrarse, él le confiesa que cuando le dijo que la amaba, sabía muy bien que estaba despierta. Esto causa que ella se enoje y se marche, pero no sin antes tirarle con unos libros. Esa misma tarde, él va a visitarla a su casa para devolverle esos libros con los que le tiró y de paso hablar con ella. De repente son interrumpidos por una persona y esa persona resulta ser Kioske, el padre de Hori, quien suele estar mucho tiempo ausente en la casa por cuestiones laborales. Miyamura se pone muy nervioso al tener que conocer al padre de Hori, pero rápidamente se da cuenta de que él es un padre de mente abierta, muy amigable y que además está de acuerdo que él salga con su hija. Al día siguiente, Ishikawa Toru se encontraba caminando muy desanimado por la escuela, cuando de repente ve que a una de las integrantes del consejo estudiantil, llamada Sakura Kono, se le volaron por la ventana unos papeles. Entonces, él decide darle una mano llevándoselos de regreso. Luego de que Sakura termina de acomodar los papeles, le pregunta a Ishikawa si se encuentra bien, ya que se dio cuenta de que no se encontraba con muchos ánimos, a lo que le responde que ahora se encontraba mejor y le agradece a Sakura, ya que fue gracias a ella que su ánimo mejoró. Por la noche, Miyamura va a cenar con la familia de Hori, ya que todos lo aprecian mucho. Al día siguiente, él y Hori salen juntos de la casa, pero casualmente había unas compañeras de la escuela que al verlos les sacan unas fotos y en cuestiones de minutos toda la escuela ya se había enterado de que ellos estaban saliendo. Un rato más tarde, Miyamura llega a la escuela pero con un aspecto completamente distinto ya que se había cortado el pelo y tanto sus compañeros como Hori se impactan al ver su cambio. Esa misma tarde, Sakura, quien parecía estar apurada, no notó a Ishikawa y Yuki mientras sacaban la basura y no pudo evitar chocarse con ellos. Esto causó que la camisa de Sakura se manchara, pero Ishikawa no dudó en ayudarla y le ofrece prestarle uno de sus suéteres para que de esa forma nadie note su camisa manchada. Mientras él se va a buscar el suéter, Yuki se da cuenta de que ella siente algo por Ishikawa pero Yuki también siente algo por él. Por esa razón, le pide a Miyamura que le dé alguna receta con la que pueda enamorarlo, ya que ella no es muy buena en la cocina. Al día siguiente, Yuki lleva a la escuela unos cupcakes bastante quemados y quiere que Miyamura y Hori los prueben primero. Pero entonces, llega Ishikawa y empieza a comerse los cupcakes a pesar de que estaban quemados, y dice que tiene un sabor bastante feo, pero que espera con ansias los próximos cupcakes que Yuki vaya a preparar. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.